Дорогие друзья, под предыдущими видео с нашими домами появлялись некоторые вопросы, на которые я бы хотел более детально акцентировать внимание. Один из важных вопросов – это был вопрос про вентиляцию дома. Во всех наших проектах используются приточные клапаны инфильтрации воздуха и принудительная вытяжка из зоны санузла и кухни-гостиной. Второй немаловажный вопрос был про плоскую кровлю и про то, как ее обслуживать. Во всех наших проектах конструктив рассчитан так, что кровлю обслуживать не нужно. Если вдруг у нас могут появиться такие же экстремальные зимы, как это, не лишним будет скинуть снег, дабы весной он быстрее сошел, потому что смена температурных режимов, оттепель и заморозки, конечно же, увеличивают весовую нагрузку на несущие конструктивные элементы. Поэтому обслуживанию кровли вообще не подлежит, на данном доме мы ее не обслуживаем. Весной все утечет через водосточную систему. Один из, э, из немаловажных вопросов был про то, насколько тепло в наших домах. Напомню, что мы используем двухкамерные стеклопакеты, энергосберегающие, с аргон, аргоном наполненные. А, для примера я приведу э, живой пример нашего выставочного дома. В данный момент на улице минус 5 градусов. В помещении 23,3 градуса, это достаточно комфортная температура, при условии, что у нас работает один радиатор. То есть на данный момент дом отапливается одним киловаттом электроэнергии. Возникали вопросы, какой примерный расход электричества на отопление в месяц у нас уходит. В выставочном доме площадь 26 квадратных метров внутренней, на электричество у нас уходит порядка, в зимние месяцы порядка 6 тысяч рублей, при условии, что наш киловатт стоит 9,5 рублей почти. То есть расходы за городом будут весьма небольшие. Возникал вопрос про большие панорамные окна и вопрос безопасности дома. Конечно же, никто не застрахован от э, краж через окна. Безусловно, э, если надо, форточники залезут через маленькую форточку. Э, в качестве варианта безопасности мы предпло предлагаем ролеты, чтобы закрыть панорамные фасады. Это менее красиво и менее эстетично, но если вы переживаете за сохранность своего дома, то такой вариант возможен. В целом же, конечно, мы считаем, что панорамные окна – это больше же плюс, нежели минус, поскольку человек находится в единении с природой, в помещении, в помещении всегда светло и просторно. Возникал вопрос про, в чем, отличие, в чем же основное отличие модульных домов от обычных каркасных домов. В первую очередь это сроки изготовления, так как дом собирается... Модули собираются на производстве. Во-первых, они собираются в теплом, комфортном для работы бригады помещения. Собираются под крышей, не подвержены влиянию окружающей среды. Срок сборки дома порядка двух месяцев на производстве и порядка пяти дней на территории заказчика. Каркасные же дома привозятся... Собираются, вернее, на, чисто на, в поле, э, привозятся материалы отдельно, соответственно, возможны кражи, возможны порчи материала под дождем, снегом. Один из э, вопросов э, звучал следующим образом. Для каких климатических зон рассчитаны наши дома? Э, наши дома просчитаны с учетом климатических норм э, северо-запада России, то есть это для большинства регионов, центральной России, юга, они подходят. Конечно, если брать в расчет э, Сибирь или... Э, Северные районы, возможно, потребуются дополнительные слои утепления. Вопрос про совмещение гостиной и кухни. Мы считаем, что в современных проектах и у нас, и за рубежом принято иметь просторную гостиную, небольшие спальные комнаты, потому что в гостиной проводится максимум времени за городом, как правило, семья собирается, вся, родственники, друзья приезжают. Поэтому мы за то, чтобы все, во всех планировках кухня с гостиной были совмещены. Вопрос про минеральную вату, мышей и ОСБ. Насколько эти материалы и грызуны вредны для наших домов? Мы используем минерально минераловатные плиты Урса Терра. Фактически это при использовании пароизоляции ветровлагозащитных материалов это материал не вредный для здоровья. От грызунов, мышей и прочих Тараканов э, бороться достаточно просто. По нижнему поясу растягивается антимоскитная сетка, э, тем самым преграждая путь всем грызунам. Э, насколько вредны ОСБ? Тут вопрос весьма риторический, потому что все вредные смолы ОСБ выделяет только при температуре горения. Я думаю, что когда будет гореть дом, вопрос 
а вредности USB у вас уже не встанет. Вопрос про архитектуру домов. Напомню, что все наши проекты разработаны в современном скандинавском дизайне, в стиле минимализм, где прямолинейные линии, отсутствие каких-либо декоративных элементов, нет места башенкам, флюгелям, декоративным элементам, лепнине и прочему. Мы считаем, что наша архитектура соответствует духу времени. Мы принесли в, строи... в российское строительство загородное что-то новое, чего не хватало всему нашему российскому рынку. Напомню, что у нас заработал новый сайт модульные дома.ру, на которых вы можете ознакомиться с нашими новыми проектами, в том числе и с новыми проектами домов с двускатной кровлей, которые скоро будут анонсированы, и мы более подробно расскажем о них в следующих видеообзорах. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях, пишите к нам на почту, в социальные сети, либо звоните, мы с удовольствием ответим на них по телефону. До новых встреч!